Hierdie keer gooi morgen bij, welkom bij ons bij Saki, laat ons een keer, hoekom sit ek met so'n breeg glimlach op my gezicht vir oogend, want ons keir saam met die prachtige Namibiese skoonheid, Shani of Shaniek Rabi, wat in 2021 as Afrika sy eerste met jou vrou supranationaal gekroon is. Ja, dankie, yes, ja, dit is lekker. Oh, dit is lekker om saam met jou te kui. Dit is lekker saam met jylle, jylle, ek laag nog al half uur voor ons begin. Alright, en dan moet ek oog gaan, ja. Ach, weet jy, daar is ook maar soek sommer goed wat jy moet doen, Dave. Ek is so jammer as jy nou van Shanika van haar muid moet kom, maar ek het my pageant look gaan oefen, so, om dan nou die af te stik. Ek hoop jy keir baie lekker saam met ons vandag. Ons het uitgesien om jou hier te heen. Dankie, dankie. Ek gesels ook later in die programma die skryver van die nieuwe motiveringsboek en ons maak die wenner van Hoerskool Garsfontein sy blinde prijs bekend. Jy is net mooi gulls vir oogend in die atelier. Hallo, Corlie. Morgen, Davi. Ek maak altyd vir jou lekker kossie. Hoef jy te vly vir lekker kossie. Collega's, baie welkom. Ek is die kospersoon hier. So ek voor jou nie. Ek het die beste uitgezien vir jou. Ah, dank jy. Ek is ook belangrijk. Nou, Tine Spretorius van First Choice Kouwer ook vandag hier by ons in die atelier en daarom maak ek vandag een lekker romerige seekos chowder met hulle producte en bedien dit saam met die gewilde wijnlandgoed Durbanville Heels, sy The Tan Graham wit wijn versnit. Beauties and the beast. Natuurlijk, David. Jy weet, maar ek bring die persoonlijkheid in die intellect. Maar nie, baie welkom, Sjani. Kom vir keir, baie lekker saam met ons vandag. Nou, in die saak ook is besoek ons die Oosvrijstaatse dorp, Harry Smit, op die N3 op pad na Durban. En wees vir julle wat sy type bezighede daar bedrijvig is. Maar, ouder gewoonte, eers die woord, weer voorspelling. Ontbijtzake kan jou help met bekostigbare televisieblootstelling vir jou bezigheid. Ons doen alles, van produksie tot uitsending. Kontak ons vir die kwotasie en al die besonderhede. Ek wil nie net sê, Sjani is nie die enigste met die kroon hier nie. David het ook onlangs in gekry. En ek denk in die rechterkant, David, is het, ek weet nie, ek kan nie net aan nie. Baie warm, die somer is hier, landswijd, temperatuur boot 30 graden Celsius, Appington hier boot 40, so trek maar die kortbroekies aan, of dalk 2, bykie bewolk hier oor Namibie, is ook in die centrale binnenland, en een klein bykie losstaande donder by Rani, Noordvrijstaat, nie baie reen hier echter. Landswijd, of hier oor die centrale binnenland, tenminste, gedeelte bewolk tot bewolk, het is koeler ag hier in die suidkus, en dan donder weer, wat even oorswaarts beweeg, nou hier oor die hele vrijstaat, so ook oor die noordelike deel van die Ooskaap, en die donder weer wat in maandag verder oorswaarts beweeg, nou beperk bly tot die noordelike deel van die Ooskaap en die Kozulunetal. Binnenland is steeds even koeler op die suidkus, baie warm in Kozulunetal, temperatuur boe 40 graden Celsius. Bewolk tot gedeeltelik bewolk, warm in die noordooste, koel en klam hier ten die suidkus ten dinsdag en in een paar losstaande donderselle hier die middag oor die suidelike deel van Kozulunetal en die prentjie kan ons net so vat en woensdag herhaal, precies die selle. Warm in die noordooste, bewolk hier oor die centrale binnenland, landswijd, maar warm en dan een klein bykie reen hier ten die suidkus, warm of een paar losstaande donderbuie in die middag oor Kozulunetal, die suidelike deel. Warm, maar bewolk landswijd, sonnig in die noorde, een koue front in die kaap, wat dan een klein bykie koue en reenbykies bring, die reen wat kuslang sal uitbrei tot die suid en die ooskus. Nou vir minimum en maximum temperatuur oor die naweek. Vryberg op na 36, moesie na 32, Polokwan in 29, moor die molly moor het 13, 34, Lepelalia warm 37, en Bombela op na een lekke warm 38. Welkom 15, 36, Ermele 10, 32, Leidingsmid op na 36, Pieter Maritsburg, stoute 40, so ook Richards Baai, Bloemfontein op na 35, Bethlehem 13, 32. Port Elisabeth 33, Oost London op na 28, Port St. John's 18, 25, De Aarmoore 19, 35, Queenstown en Kradok op na 36 graden. Kaapstad 13, 21, per Daasdorp gedeeltelik bewolk op na 26, Vredendal 36 graden, Calvinia Moore 33, Bouvertwees op na 32, en George 14 op na 21. Kimberley 38, Appington 41 graden, vannacht Keetmans Hoop ook op na 40, Springwok 19, 37, Windhoek op na 34, en Walvisbaai 13 op na verwachte maximum van 22. Daar wees dan slaggereed vir die ekonomische nies. Die ekonomiese nies word met trots geborg dier CSN, wereldleiers in volhoubare vetverlies.
Ek is so'n bykie van die Amerikaanse story vir oogend. Die Amerikaner is skuld, dus die staatsskuld in Amerika uit die afloope week wat vir die eerste keer die hoogste vlak nog ooit bereik en is 31 biljoen dollars. Nou, die woorde, dat kan nie die woorde, die betekenis van die woorde beteken. A biljoen is die selle as a trillion in Engels, nie so toeloops. So, dit is 31.000 miljard Amerikaanse dollars. Dit is die Amerikaanerse uitstaande skuld. Dit is so wat 140% van hulle BBP, van die grootte van hulle ekonomie, hulle mag leen tot 31.4 en dan moet hierdie perk verhoog word uiteindelik. Maar die skuldvlakke is besonder hoog. Maar hoe vergelijk het en wie finansier dit en hoe vergelijk het met Zuid-Afrika? Eerst die vergelijking. In die geval van Zuid-Afrika, ons skuldvlakke is so wat 75% van BBP. Onthou, dit sluit nie alle skuld in nie. Dit is maar net soort van hoofdzakelijke staatsskuld, so staatseffekte. In die geval van Amerika noem hulle dit treasuries. So ons, ons equivalente staatsskuldvlak in Zuid-Afrika is so wat 75% van BBP, wat ook hoopoel is, die hoog is. Die groot verskil is, die Amerikaners betaal so tussen 2 en 3% as hulle geld vir 10 jaar leen. Ons betaal so tussen 10 en 11% as ons geld vir 10 jaar sou geleen het. Maar wie finan- Wie finansier die Amerikaners? Wie finansier hier die verskrikkelijke hoofdvlakke van skuld? En hier is een paar interessante dinge. Hulle skuld word gefinansier dier gewone ouwens. Dit is nou pensioenfondse en, en mense wat, wat verskillende fondse bestuur, soos inkomstefondse by voorbeeld en verzekeraars en banke en dies meer. Maar in die geval van Amerika met sogenaamde hoeveelheidsverruiming, is hulle centrale bank bezig aan om geld te druk en hulle vat hier die geld en hulle koop daarmee staatseffekte of dan nou hulle finansier die Amerikaners sy regering. Maar nog een interessante ding is dat ons, Zuid-Afrika, finansier ook die Amerikaners sy fiskale tekort of die Amerikaanse skuldvlakke. En ons doen dit omdat die Amerikaanse dollar die wereldse geld in het is. So by voorbeeld, as ons platinum uitvoer, dan kom daar klomp geld, klomp dollars na die Zuid-Afrikaanse reservebank en hulle gevat hier die dollars en sit het onder die bed nie, hulle vat hier die dollars en beleid het terug in Amerika in die Amerikaanse kapitaalmarkt en hulle koop specifiek sogenaamde treasuries daarmee. So eindelijk is ons bezig om onder andere die Amerikaners sy fiskale tekort te financier. Leon het landbouwzake. CSN is wereldleiders in volhoubare vetverlies, diabetesremissie, levensstijlverwante siektes en antiveroudering. Laafveld Agrochem ondersteun die producent van begin tot einde. Hulle bied plantvoeding, oesbeskerming en precisie dienste aan boere ten einde een suksesvolle oes te verseker. Vandaag in die nies, Afma Raad kies nieuwe leiers. Botswana hervat uitvoer van beeste, kanonkop as beste rooiwijnproducent ter wereld aangewees en Zimbabwe verwag een rekord koring oes. Die directie van die veevoervervaardigingsvereniging, oftewel AFMA, het onlangs hulle nieuwe voorzitter en ondervoorzitter verkies. Anina Hunter van RCL Foods is as voorzitter verkies, wat haar die eerste vrou maak om een AFMA-directie te leid. Michael Smits, die bestuurende directeur van Meadow Feeds, is door die post van ondervoorzitter verkies. Botswana het die uitvoer van levende beeste en beestvleis uit gebiede wat vry van bek en klauseer verklaar is hervat. Volgens Reuters bly uitvoeren na Europa echter opgeskort. In augustus het Botswana sy beestvleis uitvoere opgeskort na een uitbreking van bek en klauseer in een van sy siektebeheerzones in die noordooste van die land. Die kanonkoop landgoed in Stellenbos is onlangs bekroon as die internationale wijn- en spiritualeer kompetitiese rooiwijnproducent van die jaar. Tien van die kanonkoop wijne wat vir vanjaarse kompetitie ingeskryf is, is met medaljes bekroon. Een span internationale beoordelaars het so wat 12.000 wijne van reg oor die wereld beoordeel. En alles duid daarop dat Zimbabwe van jaar een rekordkoring oes van 380.000 ton gaan realiseer. Dit kom na dat 80.000 hectare gedurende die 2022 winterseisoen onder koring beplant is. Dit is aansienlik hoer as die 66.000 hectare wat verlede jaar aangeplant is. Dit is die landse eerste surplus sedert koringboerderij in 1966 in Zimbabwe begin het. Volgende is het nieuws van die week en daar weer gesels met Gert van de Westhuizen, politieke redakteur van Netwerk 24. Laafveld Agrochem met holistische en innoverende oplossings vir die landbouwsektor is die trotse borg van ontbijtsake sy landbouwnies. Saam boer ons vooruit. Die landbouwnies is saamgestel door Plaas Media, die thuiste van topgehalte inhoud vir landbouwers.
Die afgelopen week het die oliekartel Opel besluit om die olieproductie terug te kort, en dit kartel is eindelijk so'n groep van mensen wat bezig is om dingen te bereik, so onder andere tot voordeel van hulle self, en op een manier stem dit oor een met coalities, en Gert van de Westhuis, en ons niesman van die week gaan vir ons meer daarvan vertel. Goeiemorgen, baie welkom. Goeiemorgen, David, ja, ek is blij om te zien, sit daar om die licht vir verandering, <laughs> sit al die beerkracht, maar jy is recht, coalities werk baie soos een kartel, jy weet, ons het nou gesien met die Johannesburg coalitie wat in Duie gestort, die klein partijkie wat die achter probeer om vir homself goed terkies in die handen te kry, en dan, dan laat hy die hele coalitie in Duie stort. Wat is jou gevoel oor coalities in Zuid-Afrika? Daar is twee sienings oor coalities, die ene is dat coalities kan stabiel wees as het uiteenlopende partijen is met verskillende ideologische sienings, en die andere siening is wees dat hulle met ideologies na by mekaar wees om een stabiele coalitie daar te vorm. Wat sê ons geschiedenis? Kijk, David, ek dink, ja, ons het nog die vreselik baie coalitiepartij in ons geschiedenis gehad nie, behalwe raad terug in die jare 30. Mense sê die regering van nationale eenheid was een coalitie, maar het was nie. Weet, en as jy nou gesien het, as waar die IFF en die DA probeer saamwerk, het hulle verskil net heel te mal te veel. Hulle ideologische verskille is heel te mal te veel. Jy moet dan moer die brie saamstem oor sekere goed. Dis ook om die DA en Action en SA beter kan saamwerk as die DA en die IFF of Action en SA en die IFF. Selfs die ANC sal sy kom met die IFF saam te werk. Ja. Maar, maar jy sien, ek dink, ook, ook kom dat Action SA en DA het ontstaan uit die selle partij. So hulle beklein nog steeds tegen mekaar, want hulle wil ook nog die selle steenbasisse mense kry om vir hulle te stem, jy weet. Pieter Groenewald, die leier van die Vrijheidsplus, het het so goed gestel, Vrijheidsplus, Plus, ja, maar hy het het so goed gestel, hy het gesê, het is ons bloedbroers en bloedsisters, wat door die erfporsie beklein. Maar as mens nou kyk na die vooruitzichte, 18 maanden of so, dat is na algemene verkiesing in Zuid-Afrika, dit lyk of die ANC onder 50% gaan kry, ek weet nou nie, dat is verskinnende sien, hang af, betuie sê baie onder die 50%, betuie sê bykie, betuie sê selfs nie meer nie so, maar kom ons neem nou aan, hier is die type van coalitie, wat is die beste type van scenario vir die ANC? en sê, en vir die land. Dit, baie mense sal vir jou sê, baie waarnemers sal vir jou sê, baie nie regeringsorganisaties sal vir jou sê, die beste vir die land is ons een hele nieuwe blaaikie kan omslaan. Dit beteken een regering sonder die ANC. Dit beteken een regering wat bestaan uit oppositie, koalitie, partijen. Wat baie moeilik gaan wees, want daar is nog twee, minder as twee jaar oor, so hulle sal hulle dinge uit die weg moet ruim, voor die tyd, so dat hulle na die tyd baie van een koalitie kan sluit. Ander mense sal sê, jy weet, jy moet kyk na die DA, wat saamwerk met die soort sogenaamde rechtervleel van die ANC, wat die DA sê, dit is een moendik, hulle sal dit nie doen nie. Jy weet, Action S had gesê, hy sal nie saam met die ANC werk nie, so as die ANC koalitie wil hee, dan bly nie die IFF basis oor, jy weet, en gaan die IFF so koalitie wil, wil hee met die ANC, dit is die groot vraag. Jy weet, as selfs praak, en nou met Panjaas al is Sofie en Gauteng, kry hy 35%, die EFF 10%, hoekom sal hy nie met die EFF saamwerk? Ja, so, so jy vermoed, laat ons het, kijk, die coalitie, ek dink in alle waarschijnlijkheid, gaan beteken, jy moet, dus uh, ANC, ANC en of EFF, dat ja. lyk nie, daar is eindelijk een alternatief nie, of denk, kan jy voorsien jy moeilijkheid, dat die ander politieke partij meer as 50% kan kry? Ja, dat gaan baie moeilijk wees vir die ander politieke partij om meer as 50% te kry, dat hang natuurlijk af hoe die ANC vertoon, jy weet, ek het gehoor van cijfers tot so laag as 42%, ja. maar die DA had nie baie goed gedoen in die laatste verkiesing, so hulle sal baie beter moet doen, die groot probleem wat die oppositiepartij het, is om mense aangemoedig, aan te moedig om te gaan stem, mense is keelvol, hulle wil nie meer stem nie, hulle wil niks van politiek weet nie, dit is hulle groot uit dag, en kry die mense wat laas weggebleid het om te gaan stem, mm. want hoe meer mense wegblij, hoe beter is het vir die ANC dan. Mm, inderdaad so, altyd lekker met jou te gesels en vir al die vooruitzichte wat die politiek in Zuid-Afrika aan betref, en dit gaan natuurlijk een baie groot inpak op die Zuid-Afrikaanse ekonomie, want die Zuid-Afrikaanse regering, die ANC regering die afgelopen tijd, lyk het, is al heel te mal richtingloos en dober rond en onzekerheid, want hulle het nie behoorlijke ideologische oortuiging en gevolgelijk beleid in Zuid-Afrika nie. Maar as maak gauw het draai by ons borg Kia, en daarna gesels ek en Willem Basson van die Vision Wealth oor financiële beleggings in onzekere tye, soos nou. Inspires. 
Wel, die financiële markten is om trend op hulle koppen gedraai, die rentekoers is bezig om te stijgen internationaal, Economie, economieën gaan in recessies in, baie van hulle, die wereldeconomie groei baie sterger, stadiger. die financiële markt het skerp gedaal die afgelopen tijd, en baie mense raak baie ongelukkig, en baie, baie onzeker, en baie mense neem die verkeerde besluiten onder hierdie type van moeilike omstandighede. Willem Basson, hy is die nationaal uitvoerende hoofd van die Vision 12, en hy gaan vir ons vertel wat om te doen. Hallo Willem. Morgen, morgen. Goeiemorgen. Sê my, weet, wat is die grootste, dit is so, dat financiële markt het een verskrikkelijke bloednees gekry die afgelopen maar sommer baie, uh, ons is eindelijk ambtelijk in die sogaan om de beermark in baie gevallen. So wat is die grootste foute wat mense maak onder hierdie omstandigheden? Daar die grootste foute, en ons sien het op een dagelijkse basis, die mens tree volgens sy aard op. Met andere woorde, as dinge wisselvallig raak, en vir alle markte wat natuurlijk daar, dan begin jy rondkijk, jy begin panikerig raak, jy begin emotionele besluit te maak, en die ingelichte besluit nie, en baie keer wat mense doen, hulle vergeet van wat was hulle langtermijn prentje, wat was die visie met sy aanvankelijke belegging, en hulle maak dan skuiwe, hulle gaan uit die oorspronkelijke belegging uit, want die ouwens grijp nou na grashalms, om te sê, hoor jy, hoe gaan ek hier die val stop, waar gaan ek beleef, hoe waarom moet ek nou gaan, en ons sien dit al oor honderde jare, dat dit die mense aard is, en ons seker dat hy in vir alles maar te val, dat mense uit die markte uitgaan en simpel besluit. Weet jy, weet jy Willem, as jy sien die markte is aan die hart loop nie, dan markte doen baie goed, dan wil allemaal koop. As die markte val en die markte is baie af, dan wil allemaal verkoop. Ja. So wat is die beste, weet as jy nou kyk na die staat met die belegging, en jy sien, oh my goodness, hy is 20, hy is 30% af. Wat is die beste, wat moet ek doen? Weet jy, jy moet gaan kyk en jy moet nou jou, die so geraamde wetstaat is plan, jy moet dit gaan kunnen. Jy moet jou financiële adviseer gaan vertrouw. Ons het al een paar keer gepraat oor, van die grootste risiko's waar hy is. Een van die grootste risiko's is institutionele risiko. Met andere woorde, met wie en wat er maatskapie doen na ou bezigheid. En dit is die belangrijkste ding. Jy moet terug gaan dink en gaan die documentatie gaan lees hoe het jy in jou financiële adviseer gesit en waar het jy in beplan. Onthou nou op die ander einde van die dag, dit is nie net die wat al die beplanings maak nie. Soos by Fusion, het ons een spart van 600 mense wat achter die skerm sit en daar is baie mense wat jou help, die analyses doen enzovoort. Onthou met die vorige wereldbeker, toe vaf, wedstrijd af wedstrijd, elke bal weggeskop het, die, die rustbank kenners, het om veroordeel, en toe ons die wereldbeker wen, toe die strategie gewerk, en dis wat jy moet onthou, miskien skop iemand tans die bal weg, maar op die einde van die dag, geen ons die wereldbeker wen, jy gaan nou uitgaan, want jou financiële adviseer, as jy by die rechte instantie is, by die rechte groep ons werk, werk jy nie as een individu nie, hy werk sy span saam met die komkindig is, en dit promoveer ons wekeliks en wekeliks, en hulle sal jou op die rechte pad kry, moet nie, emotionele besluit te maak, maak ingelichte besluit. Nee, maar kom aan, Willem, my, my belegging is 20% af, en hier kom my ouwe, hy, hy waarborg my hierdie wonderlijke opbrengs, hy wees my sy geskiedenis, die afgelopen tijd het hy so goed gedoen, hy wees my, hy so ander type van besluiten genomen het, en ek sou nie afgewees, het ek so 10% door wat ek al opgewees het. En ek denk, dis die hele ding oor opportuniste. Opportuniste sal altyd kom in een moeilike tyd. As die markte wisselvallig is, vir alles die markte negatief is, om dan uit te kom en te sê, hoorie, maar ons sou argument stel wat ek of ei gedoen het, ek sal vir jou dubbel cijfers gewaarborg het, die ons gebruik sekere statistieke, hulle gaan terug na die verlede toe, en sê, hoorie, een paar maanden terug het ek x en ei gesê, dit is natuurlijk so, ek meen, ek kan hierdie goed beheer, jy staan om een braai vlees vier en sê vanavond, hoorie, ek denk volgende jaar is een goeie jaar, om milie sorg om koring, en miskien sonneblom te plan, en nou kom my oud, jy het milies geplant, en sê, en maak jy het jou gesê, jy moet sonneblom plan, jy het ook gesê, ek moet milies plant, weet die ouwe is, ouwe is kieskerig, wat die ouwe wil doen, altyd slim, en daarvoor, moet nie jou oor uitleen nie, moet nie jou oor uitleen nie, bly by die oorspronkelijke plan, jy het die boot, vertrou, hierdie boekie waar nie is, jou welvaartsboot, en jy gaan jou bestemming bereik. Willem Basson, nationaal uitvoerende hoofd van die Vision World, dankie dat jy by ons het draai, kom ek het baie waardevolle advies van Willem Basson af, dink te my net, as jy hierdie baat is van jy verkoop, en jy likwideer jou beleggings, en jy mark hardloop met 30 en 40 procent. Wat dan? Kort, ek dink ek het die antwoord hierdie koos. The Tangram van Durbanville Hills is a witwijnversnit met aromas van citrus en minerale, die perfecte pasmaat vir romerige seekos en pastas. Die first choice echte suivel room is ideaal vir bak en kook en kan vir maande in die onoopgemaakte houwerkie gehou word. Ek is seker jy wonder nou al, wat is die 
chowder waarvan ik zo praat. Nou, dit is een basis, een groot baktroos of een rijk stevige sop met sekos of hoender, wat begint met de basis van spek met een mengsel van groenten zoals eieren, selderij en aardappels. Nou, die verschil terwijl een sop dun en licht kan wees, wordt de chowder gekenmerkt die rijk en dik te wees. Soos een bredie bevat het groot stukke vlees of sekos en groente, vooral aardappels. Nou, die tan cream wijn, een combinatie van Sauvignon Blanc en Semillon met aromas van vers citrus is die perfecte pasmaat bij die romerige en rijk dis. Nou, van die bestanddele is reeds half gaar gemaakt en zo so kan je net als bij mekaar voeg in ons pot. Nou, wat je benodig is skoon afgedopte garnale, witvis, klaargebraaide goudbruin spekblokjes, aardappels, reeds sag gekook, gekapte eie en selderij. En dan ook first choice se boter en olijfolie. Nou, van die tan gram witwijn, vars of droos pisserije, en hier is een mengsel wat ik hier voor mij heb van vispisserij, timi, paprika, knoffel, vis of groente aftreksel, tomatiepuree, vars sierlimoen, zoutpeper en een goede twee kopjes first choice lang leven room. Nou, ik heb begin om die spek in een pot te braai hier langs mij, een kant uitgeskep in die bakkie, en dan het ik gekapte eie en selderij saam in boter gebraai vir 5 minuten, tot het sag is, maar nie verbraai net nie. Dan die glas of ontglas jy die pot. Nou dit beteken, jy gooi die witwijn in en jy laat die vloeistot tot die helft te verminder op een medium hitte. Nou die gere van die spek eie en die selderij word opgeneem in die vloeistof. Jy gooi die aftreksel, spisserij en aardappels in die pot, laat kook vir 8 minuten. En dan, je laatste, gooi ons die visgarnale ook in die pot en ons laat kook dit dan voor die extra 10 minuten. Nou, kom ik doen dit gegaan, want hier is my, ek gaan het so oplos, oplig, nee, dat jullie kan zien. Nou, al wat ons doen is, wat ik gesê het, ons gaan die aardappels daar ingooi en die spisserijen. En dit gaan dan lekker, die gieren gaan dan lekker Deertrek. Maar als ik terug is, vertel ik jullie precies wat ik het volgende ga doen. Net hier nog zelfs Louise met Janie Krabi, ons gast vandaag. Vlieg met die luchtrederij wat die natie bij elkaar brengt. Vrienden, familie en collega's. Met meer vluchten, meer gereeld naar al die grote steden in Zuid-Afrika en zelfs Mauritius. Fly Safair, voor die liefde van vlieg. Ik heb een eerste kans om ons gasten te zien. Ik zie prachtige Shani Rabi. Ik zie mensen noemen jou Shani ook online. Als ja. Hulle, so dis, mag ik jou Shani noemen? Natuurlijk. Allemaal wat speciaal is voor Oh, <laughs> wel, moet niet van David dat zijn. Ik kan je maar Shani noemen, oh. wat net zo so mooi is. Oh, Welkom, het is zo so lekker om jou hier te zien. Dank je, dit is lekker. Ik zei maar snel, ik lag al van half uur voor ons begin. <laughs> dit is awesome. Die, maar dit is een lekker keer. Ik denk, kijkers, dit komt ook oor, maar dit is niet raar. Ik ben van die energie, die vibe wat die is. Dit nee. is zo, so, dit is zo. So. En ik ik zeg een lekker koos. Absoluut niet, Corrie. Zij so, so prikkel ons smaakleer elke week en natuurlijk ja. ons, ons blij en shijp rond. Um, so, kom eens terug bij jou. Um, wat je groot geword en school gegaan en al die lekker goed? Lekker in Winterhoek. Ek is een Namibiese girl. Um, ek was op school in Winterhoek, Afrikaanse private school um, in Winterhoek en ek het al groot geword. Lekker, alles goed en ek het gaan zwaad in die koop. Ek het ja. vir vier jaar in die koop ook geblei. Um, so nou is ek hier, kan nie geloo. Het jy getrek na ons land So ons het jou geërf. Yes, ek is nou hier, kan nie geloo. So nou is jy a deal national, a Suid-Afrikaanse na Mubiese Burgers. Nee, so hulle sê moos, ek het onlangs gehoor, Anna kan die boerenwoors gordijn. Ek weet nog geen mooi waar het betekent. Dit is as al jy van, van die waans, so Pretoria kan rui. Hoe is dit? Sien, ek vinger het nog uit. Ja, so blij jy in Pretoria? Ja, jy blij Anna kan die boerenwoors gordijn. Ons kruis die jukske om vir jou te kom keir. Hoe oud was jy toe jy met medaalwerk begin het? Ek was eindelijk jong, ek was nog op hoerschool, toe het ek so nou en dan koop toe gegaan vir een bykie medaalwerk, en ek laag so my pot, ontheef my gesê, oor my dode lichaam, toen jy is koonheidscompetitie. En ek bou toe nooit eindelijk nie, en toe doen ek my schoolse koonheidscompetitie, en toe laaf ek dit. Ach, ek het het so geniet. Wat het jy die meeste geniet? Want dis wat mense wat nie deelneem nie, nie altijd verstaan of sien nie. Ach, ek het dood net achtergekom, nie net gaan jy dier hierdie, ek kan persoon hierdie journey, om jou self bykie beter te leer ken, maar dit is toch wel een platform waar jy kan een verskil maak. So, toe besluit ek nie, ek wil na school gaan staat en ek wil het beslis weer doen in my land verteenwoordig, en dit is wat ek geniet, dit is al een platform waar mense een verskil kan maak. En jy het natuurlijk een van die grootste competities wereldwijd met jou vir Supernationaal. Jy was eerst met vir Supernationaal in Namibie, toe gaan verteenwoordig in jou land, en toe raak jy die eerste in Namibie, en eerste African, of Afrikaan, wat toe hier die titel verover. Dit moes 
monumentaal <laughs> geweest het weer. Ja, dat was baie speciaal. Ek moet sê, kijk, um, ek is moes maar van een van een klein land, so mens mens droom groot, maar mens weet nie of dit rarig sal realiteit word en nog nie. En um, ja, dit was iets besonders. Ek droom al baie jare daarvoor en baie baie bevoorregte het waar geword. En nou wen jy hierdie kroon en jy raak eeuwskielik 'n rolmodel en verteenwoordiger vir 'n hele land. Wat se druk se dit op 'n mens? Ach, dit het maar natuurlik 'n bietjie druk. Ehm um, ek moet sê, ek was altyd baie gestel om myself te probeer bly. Um, ook is ook waar ek is, wat ek doen nie. Ek is maar hierdie Afrikaanse happy chappy, happy go lucky girl en ek het het so, jy weet, ek het my hele jaar so uitgeleef. Ek maak alles positief en ek geniet het en ek, ek was altyd baie dankbaar vir, vir elke geleendheid wat my kant die kom en ek moet sê, dit, dit laat die druk een bykie rustiger voel. Um, en sondra jy, ek geloof net altyd, as jy iets positiefs bylaas met alles wat jy doen, dan sal dit het vir jou lekker wees, solank jy dit geniet. Ja. Ja. Want hy genoot straal dan ja. van binnen af buiten toe, nê. Nee. Ja. Hoe ja. ek en jy gesels nog so'n bykie later, ons gaan so'n paar administratieve taakies vir ek, wel, ons gaan aan my rechts aan die program. <laughs> dan kom ek terug nie uit die net nou. Ontbuitsakese gaste word met trots gevlieg dier Fly Safair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laakoste soekfunksie vir die meest bekostigbare vluchten na al die grootstede, sowel as Mauritius. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Kia Confidence, sy gebruikte motors, kom met 30 daal omreil waarborg en 125 punt toets vir volkome gemoedsris. Kry jou nieuwe motor van kiaconfidence.co.za Ek selfs met Luymond, Luymond, Ruymond, Ruymond Legransie, en vir ons bezig een project bestuur is, morgen Ruymond. Morgen, Leon, hoe gaan dit? Vertel bykie vir die meneer lekker man, waar gaan jy volgende rondrits? Jong, ek gaan so bykie naar die N2 Noordse gedeelte, so bykie uh, Ermelo, Pieter, Tief, Pongola, ons gaan bykie vandaal vir die mense keier. Lieflik, nou, het is mooi wereld daar. Nou, hierdie, hierdie uh, program sal in januari uit. Dit is recht, die 21ste januari, mm-hmm. dit is correct. En die mense kan jou uiteraard dan nou al, want jy gaan nou, jy begin nou beplan, met jou nou al contact, hoe Abs- maak hulle? Absoluut. Geef my like, stuur vir my e-post, ons gesels, maak een afspraak, en kom sien jou, en ons geef jou, jou bezigheid goeie blitstel. Ja, natuurlijk, net jy punt buitsakke, en ek ja. denk, dit is kort en krachtig, dankie dat jy het ruik om maak het volgend. <laughs> dankie. Wees ek hier daar op die N2 Noord contact vir Ruimend vir uitstekende televisie blootstelling, net hier op ontbuitsakke. Hierna is het wen alweer, en is tyd om vir julle te sê, die lekker blinde prijs van Hoorskool Garsfontein by Hels, en wie die wener is. Kia Retail Handelaars verskaf gebruikte voertuie landwijd. Van familiemotors en sportnutsvoertuie tot meer doelige en commerciële voertuie om by elke behoefte en begroting te pas. Dus wen alweer tyd om verlede week het ons een blinde prijs te waarde van 5300 rand met complimente van Hoerskool Garsfontein weggegeen. Hierdie prijs bestaan uit die volgende. A red paint shop geskenk bewys vir verf ter waarde van 1500 rand van Nevis Painting. Een blesbok jacht ter waarde van 1600 rand. A haarsnij en blaas ter waarde van 450 rand by Studio M. A Truefoot Golf Club fitting by Woodhill geskenk bewys ter waarde van 1100 rand. En Snippers Ship, uh, of Snippers Snip Swim School swimlesse ter waarde van 650 rand. Ek hou vooral vooral van die haarblaas prijs. Absoluut, ek denk jy sal dit kon benut, maar ja, ongelukkig is jy nie die wenner nie daar. Dat is nie. En die wenner is... Irma Heimans van Springs. Eigenlijk hoor, om daar die swemklas. Irma, ek hoop jy genien het gedee, ter die om hierdie prijs te gebruik. <laughs> en natuurlijk, ons Kijk, my Kia-competitie het nou gesluit. Dit was die 6e oktober, die sluitingsdatum. Ons maak volgende week die wende van hierdie lekker kontant betrui. Prijs oh, bekend. Hoe rijd ek uh, vir Kia van jou? Kijkie, kijkie, ek is die heel gelukkig oh, achter die stier hoor. <laughs> jong, nou tyd vir die kalender. Die Kijskama Art Project Retrospective Exhibition vind plaas van nou tot 24 maart 2023 by Constitution Hill in Johannesburg. Die Vivo Boere Bemarkingsdag word gehou op 14 en 15 oktober in Limpopo. En laastens is daar die vertooning Elsa Joubert'se Spertijd met Sandra Prinsloo, wat op 15 en 16 oktober by die Toyota IS Voortfeest plaas vind. Die kalender met volledige kontaktbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. 
Nou, vir nog een geleentheid wat beloof om jaarlik te wees. The Nei, the Atelier, bied leerhandsak werkswinkels aan. Dit is ideaal vir jaar eindfunksies, vir jaarsta, of om kwaliteit tijd saam met jou ma, sissie of beste vriendin te spandeer, of as jy sommer maar net jou eie batterije kom herlaai, ter bykie kreatief te wees. Daar is vier handsakke of onwerpe om van te kies. Hier is twee van hulle, die Charlotte en die Olivia. Al die besonderhede is op die webblad gelaai met datums in Pretoria en Stellenbosch tot december. Gaan kyk net op linthatelier.com en bespreek jou plek. Tijd vir kieberklets! Ontbijtzake het ons eie Facebookblad waar ons in kontakt bly met ons kijkers en gereeld allerlei nieuws oor ons aanbieders deel. Gaan like gerust ons blad en gesel saam. Het is tyd vir kieberklets en verlede week het ons samarie inspirerende sanger Matthijs Roets gekeier en het klink vir my Julle het het net soveel soos ons geniet. Eerst is hulle graans het, laat weet, voor ware inspiratie. Dankie vir een lekker luister en kijkprogram. Ek is maal oor Matthijs' muziek. Hy het een baie mooi stem. Dit was vir alle hoogtepunt toe julle twee vir ons muziek gemaakt het, moet ek vir jou sê. Ek moet eens bykie echt wegstaan van jou snor af. Ja, ja, nee, hy is gevaar. Ida Bouwer skryf, soos altyd, my saterdag hoogtepunt, Snorman Leon. Jy is eindelijk ok. Nie so goed nie, maar jy is ook raad. Ja, ja, ja. Jou stem en die van Matthijs harmonieer. Wat dit teken dit? Dit is, jy sal nie verstaan nie. Dit is een voorrecht geweest om saam met Matthijs te werk. Ons het pas iets ook saam vir aardloop gedoen, baie mooi show geweest. Maar Davie, wat jy uitgelaat om te sê, is jy het afgesluit met Davie, jy is maar net uniek. Maar jy is, jy is. Dit is so speciaal. Ja, ja, speciaal. My ma sê, ek is speciaal. Ek weet nie waar jy wat die ander mense sê, ek is speciaal. Ek sê dit maar as een compliment van jy. Maar jy, hoef ek vandag sy belangrike nieuws oor jy vertooning, jy het baie belangrike, by die Atterbury Theater, dit is baie belangrike. Ek is seker ons kijkers nou graag vir jou op die verhoog in aksie wil sien. Wat het ek dit? Man, ek het vertooning van my eie wat getiet als Wolkedans. Ek sal met die volle orkest, ongelooflike orkest op die verhoog, by die Atterbury Theater, 22 oktober. Jy kan kaartjies koop by seatme.co.za gaan vir my eie muziek speel, en ek stel ook een nieuwe enkelsnit, Wolkedans, bekend. Ek hoop jy gaan al wees, David. Ek gaan al wees, sonder enige twyfel kan ek vir jy sê, ten spuite van jy persoonlijkheid en alles, is jy baie talent van wat ek vir jy muziek kom. Nou is het oor na lees en geniet, en vandag is selfs jy lees met die skrywer van een motiveringsboek. Rijmend Legraans hier projectbestuurder by ontbijtzake doen een sakkefokus op die N2 in Noord van Ermelo, deur Pieter Tief tot in Pangaula. As jy dis onderneming in daarie omgeving het, kontak om vir uitstekende televisie blootstelling. Dit word op 21 januari 2023 uitgezaai. En is boekfokus gesels ek vandag met iemand en nie oor een boek nie. Baie met ek vir Talana Wuren Koen. Welkom hier by Ontbuitzake. Dankie, is my so groot voor af. Skryver van 28 daad tot selfliefde, die reis na liefde vir jouself. Wat oorhandel hierdie boek en wat type boek is dit? Dit is een self-help hier nol vir vrouwens. Daar is al mans wat my gevraagd of hulle dit kan doen. I guess you can. Maar dit is om jou brein te herbedraad om positieve denken te denk, ontsloot er ook van al die negative self-talk wat jy het, want ons is so genaag om ons self af te krok en om het te top, die buitenwereld ook. So hier is een reis waar jy begin om geduld aan te leer, vir jouself, so dat jy die onzekerhede kan takkel en vreugde kan ervoor en op die einde van die dag kan bloem word jy jou plant en een vol leven kan jy. Te lang ook omdat jy besluit om hier die boek te skryf. Ek self het een baie lang story vir een ander dag, maar ek was self dier een ongelooflike reis gewees. Baie hakies wat ek moes oorspring en my bene was te kort op die stadium. So ek het sommer die heren op die reis gegaan om my self te vind, want as ek die liefde vir my self het nie, gaan ek verseker nie kan bloem word die heren my plant nie, en ek gaan verseker nie my doel kan uitleef op die orde nie. En ek is een mama van een dochterkie en ek is weer swanger, so dit is my so belangrik of my kinders dooi te leer, van kleintijd af. Jou woorde word nie in geld gemeet nie, maar as jy jou woorde ken, is jy die rijkste persoon ooit. En dan kan niemand jou ook skit of breek of afkraak nie, nee. So, jy het ook een life purpose coaching certificatie gaan kry, hoekom en wat is dit? So, ek het my akkreditatie gekry vir life purpose coaching, so ek is een gekwalificeerde life purpose coach. Dit is 
levensdoel. So ons gaan kyk na kinderdoel invloede, um, jou skills, jou talente, jou persoonlijkheid en ek help die persoon om weer eens jou woorde te ken so dat jy jou doel kan uitleef. En is my rarige groot passie vir all vrouwens. Ek huil gereeld as ek een vrou teekom wat in al 40 of in al 50 is en sy het nog nie die liefde en die woorde gevind nie. Dit voel of soveel tyd van haar leven gesteel was. So, Stem daar, dit is rarig vir my, ek rook emotioneel, ja, dit is my self. groot passie om dooi te kweek en vir vrouwens te sê, you are so valuable. Nee. Ek wens net, jy kan dit sien. Ek sê vir ek vrou, hulle so goed in. Yes. Hulle weet het net nie. Hulle, hulle weet het net nie, want die buiten wereld is so vieslik. Ja. En ons moet leer om nie te deel daarmee nie, maar om dier dit te kan gaan. En ek denk, as jy net woorde het, het gaan nog steeds seer mok. Ja maar jy gaan beter daarvan afkom. Kortliks, waar kan die publiek jou bespreek in, in jou boek hoop? Hulle kan talana at millennial.org.za um, kan hulle vir my e-post stuur en hulle kan die boek op www.sdk.co.za koop. Jy het nog gesê wat jou sterk boodskap is, maar is daar nog iets wat jy wil bijvoeg wat jy wil die vrou moet van bewus wees en koester vir hulle self? Definitief vir al vrouwens wat mamas is, um, van dochterkies, terwille van jou dochterkie, get to that point. En ek het nou nou vir iemand gesê, a do-over is beter as a left-over. Al doen jy elke dag oor en jy probeer elke liewe dag jouself vind, en doen het sommer heren, jy gaan een amazing journey voor en toe. Dankie, Talana. Dankie jy vir ons vertel het hierdie is broodnoodzakelike kennis wat ons moet oordra en mekaar nie help. Dankie. Ek waardeerde, dankie. A do-over is better than a left-over. Dennis Pretorius, hy is die algemene besieder, verkoop hy by Woodlands Dairy. Goeiemorgen, baie welkom. Goeiemorgen, Davie, is lekker om hier te wees. Is jy dat om jou hier te hee? Hoe gaan het al by julle by Woodlands Dairy? Ach, Davie, weet jy, in ons bedrijf, ons first choice product kreeg, sy het rechtig baie gegroeid die laatste paar jaar. Ons het baie nieuwe producten bijgevoeg. En ons het afhankelijk begin as a volledig, as a 100% suivermaatskapie, maar ons het die laatste paar jaar een paar producten wat buiten die suivermaatbedrijf is, ook geloods, wat natuurlijk ons suivermaatproducten complementeer. En dan, wat altijd vir ons baie belangrik is, is die woord herniebaar en dit is iets waar ons baie passievol is. So dit is maar een proces waar ons gedierig kyk om meer omgevingsvriendelike pakmateriaal te kry en aan die ander groe ding is om energie te probeer te spaar, wat ek denk nogal belangrik is in die huidige omstandighede in Suid-Afrika. Maar vertel my nou van hierdie nieuwe opwinnende producte van julle. Davie, ek wil dit maar deel van die proces van productontwikkeling. Ek dink dit is een proces wat aan en loop is. Dit gebeur altyd. So jy kyk na wat is nie, wat is nieuwe idees wat jy kan volg. En dan natuurlijk is dit belangrijk om te diversificeer. En natuurlijk jou klient sy behoeftes verander ook. En jy moet die heel tyd die behoeftes probeer, probeer diens wil ek amper sê. So dis ook om ons verochend die so is met die baie product wat ons baie blij oor is en waar ons baie trots op is, is ons noem het Power Cup. Dis een langlewe dairy snack. Dit is nou, Eloise my gesê, dit is een suivel snoep happy. Ja, ek weet nie of daar rechte gewoord is, ordentelike Afrikaanse woord daar is nie, so ek gaan maar blij by dairy snack. So dairy snack, hy blyk en hy proes as een yoghurt, maar as gevolg van sekere suivel regulaties mag jy dit nie een yoghurt noem nie. Nou, maar wat is die verskil tussen een yoghurt en dan hierdie, wat is die first choice dairy snack? Een yoghurt is, soos ek denk allemaal ken een yoghurt, een yoghurt is een product wat in die koue ketang moet wees, en hy het levende kultuure in. Dit is een van die kenmerke van een yoghurt. Ja, ons first choice power cup gaan dier een verhittingsproces, en in die proces gaan word die, is die, die, die enzyme is dood. So dit word eindig een pasteuriseer soort? Ja, dit is nie heel te maal, dit is meer net een verhittingsproces. So die kultuur is nie meer levendig nie. So as gevolg daarvan mag jy dit nie een yoghurt noem nie. En ook ons power cup het bykie minder proteïne in as wat die yoghurt is. En natuurlijk, soos ek gesê het, is die langlewe product wat dan buiten die ijskast kan bly, tot jy dit natuurlijk oopmaak. En as jy dit oopgemaak het, dan moet jy dit natuurlijk in die ijskast sit soos het met langlewe melk ook. Hier is nou kokosneetgeer. Hier is een arbeigeer. Het jou so verskuitneid van geer en goed is? Ja, daar is een totaal van vijf geere wat ons het. Dit is een arbei, arbei pisang, daar is een trinadella geer, daar is een kriemsouda geer en een kokosneet geer. Ek is seker binnenkort gaan nie moet een brand van geer. Sê my bykie, wat sy ding is hierdie power cup, wat is dit? Ek denk, 
ek denk powerkappe, vir ons die baie lekker ding van powerkappe, is as een langdewe product, dit hoef jy in die ijskast te wees, hy het een 6 maanden raak lewe. So dit is die ideale product vir een kostblik, of het nou skooltoos of hertoos, dit is baie belangrik en dit is baie lekker daarvoor, maar ek moet sê, en natuurlijk, hy het baie die selfde voedingsstoffe as wat een yoghurt nou het, en ek sê nog, hy het eindelijk baie lekker as hy koud is, alhoewel hy nie in die ijskast hoef te wees. Hoef te wees, he. Dit is seker baie prik om deel van hierdie first choice familie van jou te wees, he? Nou, ek dink ons is eerd, as jy nou first choice of Woodlands Dairy, dink ek is een van die min nationale suivermaatskapie wat nog echt Suid-Afrikaans is. So ons is rechtig voordierend bezig om vir die kliënte te oortuig en te sê, en die verbruiker en te sê, ondersteun Suid-Afrikaanse producte. En ek dink dit is baie belangrik en ons sal aangaan daarmee. En dit is lekker om deel van een span te wees wat ons lechtig trots is op ons producte en wat ons doen. So die mense kan, die kijkers kan baie, kan ons enige tyd gaan volg op social media, op Facebook, of na ons web thuis te gaan op www.firstchoice.co.za en net meer leer ons producte en sien wat ons alles doen. En dit is baie lekker om jou volgende bij ons te hebben. Altijd lekker om jou te wees. Dank het die weerkeer by ons het daar ek maar onthoud. Baie voorstel ek jy wat ek kan maak. Ek gaan het onthoud. Terug na Collie toe met die producte in haar kombuis reeds. First Choice, 240 en 400 gram gouda, cheddar en mature cheddar kase is wat kiem verpak vir ekstra farsheid en geur. Die tangram van Durbanville Hills is een witwijnversnit met aromas van citrus en minerale, die perfecte pasmaat vir romerige seko's en pastas. Na die gere van die vloeistof en spisserije gemeng is, is die artepols bijgevoeg, die gerigheid het in die artepols ingetrek. Daarna het ek die rauw witvis garnale, vars sierlimoensap en tomatie puree bijgevoeg. En dan een verdere 10 minuut laat prit om als gaar te laat kook. Nou die gebraaide spek en twee kopies room voeg ek heel laaste by en prit net vir 4 minuut. Dit sal die room met al die ander smake laat meng en die vloeistof in die pot laat verdien. Kom, ek wees jou gauw doen dit. Ek dit. So, hierso het ek my pot uit lekker gekook. Hierso is my spek. Ek gaan dit net so inroer. En jy hoef om nie heel te mal te roer nie. Ek kan hom eindelijk maar net so beweeg. Ons wil nie ons vis heel te mal laat verbrokkel nie. En dit is dan nou hier wat ek my room so gaan ingooi. En dan kan jy hom net so deur roer. Nou, na die vier minuut draai jy die plaat af en laat die pot een rikkie ris by kamertemperatuur vir ongeveer een uur. Nou, dit laat toe dat die gere verbeter en verdiep en die saus sal ook so verdik soos dit ris. Nou, wanneer jy reg is vir opdiening, verhit die plaat net weer op een laa hitte tot warm en maak seker dat dit nie heel te mal kook of borrel nie. Nou, vir garnering gebruik ek die spekstikkies wat ek eenkant gehou het met mini groen blare en geraspere verouderde kaas van First Choice. Nou, ek laat so lang die seekos pot ris en dan wees ek vir jou later hoe my opdiening lyk. Ons kyk nou na uittreksel waar Shanie Krabi as my jyfrou supra nasjonaal gekroon is. Daarna gesels Eloise verder met haar. Miss Supranational 2021 is Miss Namibia! Congratulations, Namibia, Miss Supranational 2021! Virgie Brava! What an amazing moment! What a reason for celebration! We're proud to know that the title of the first runner-up goes to Miss Puerto, Puerto Rico. Rico! Congratulations, Puerto Rico! Congratulations! This is the moment we've been waiting for this entire evening. The moment has come. And here we are. Miss Supranational 2021, Namibia! Wielkie brawa, gratulujemy! Mi Supranational 2021! 
Kijk hier, ik heb ons nou ook visions nie, maar dat gaan ons nou nooit gebeur. Toekie, daar staan, kijk, ek denk, as ons iemand sien wen nie, dan sien ons jylle hou nie, jylle vat nie, jylle gezichte nie, jylle, dit is so halve wind, wat het lyk so. Maar hy oomlik is groot. Ja, nee. Dit is daar wat hulle sê, dit is a deur in headlines. Jy weet nie, nou, ek was dus, het hulle nou my weer gesê, droom ek, moet ek voor hom te staan, moet ek nie, moet ek huil, kan ek, Nee, dit is snoks, dit is weer. Dit maak sê ek een lelike gezichte, dit is wel. En is ek weer so baie. Akke? Is ek akke? Oor die, my is wil so maak, maak my ouwe en dan gaan my so lelike haar. Dit is oorweld, maar dit is een hele pad na die oomlik. Ja, twee jaar. En het is verwacht. Jy daar gestaan as een van twee wat kon wen. Nee, ek sal moest nou nooit denk, een klein land is Namibia sal wen, boe Puerto Rico, wat sê sê, hulle neem het een sash country, so hulle het al baie sashes gewen. Ja, sê nie, maar... Genade, vrou. En hier kom jy terug Suid-Afrika toe. Hoe was die ontvangst in Namibia? Kom, kijk vir my. Ek het jou al klaar aangevat, aangeneem. Jy kom terug in Namibia toe. Hoe was die ontvangst? Ongelooflik. Ek moet sê, dit was baie, baie positief per die huis vooral. Onthou die laaste internationale, ek kom persoon een van die groot internationale kronings, was Michelle McLean in 92 by my vrou Jill Olse. Dit was groot en was die selle jaris wat ons twee atlete so goed gedoen het by die Olympiese spele. So, ek moet sê, vrou ons is bezig om oor te vat in Namibia. So hierdie kroon is fantastisch en fenomenaal en baie, baie geskool op liefdadigheidswerk in die projekte. Kan jy jou eie projekte kies of moet jy in hulle bestaande projekte inval? Ek moet sê, Eloise, dit is iets wat vir my so speciaal is. Hulle kroon jou juist omdat hulle kyk na soveel verskillende aspekte van elke individual. Ons gaan dier vijf verskillende interviews, net dat hulle jou as persoon kan neerken en as jy gekroon word, dan weet hulle al klaar wat is jou liefdadigheidsproject en wat wat vir my so ongelooflik is. Ek bly nie, ek het nie die hele jaar in Poeland gebly nie, ek het wel huis toe gegaan. Die hele span het saam met my huis toe gegaan en na my projekties gaan kyk na dit en my gehelp om geld in te sommel en om hierdie projekte te groei. So die supra span kom saam met my om my projekte te groei. Dit was my so speciaal. Ek het het gelaaf. Die ding van pageants is allemaal dink, ach, die moet toch net mooi wees. En hoekom loop die vrouwe nog steeds in hulle swemkleren rond? Ik meen, het gaan ons nie daar oor. Maar wat is die grootste ding wat jy vir iemand wil sê, wat kyk jy nou in potentieel hulle dochter in die pad van laat stap? Nee, kijk, ek denk ons is lang voorbij die dag waar het net gaan oor skoonheid. En vandagse tyd, dit is... Maar het help. Ach, ek... Ja, dit help seker maar, maar ek moet sê, dit moet... Dit is baie verskillende, hoe kan ek sê, richtinge. Ja, 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 ja. Wat jy moet... Wat jy so moet aanpak. En ek moet sê, ek sal sê, ja, dit moet vir jou passie wees. Want ek geloof ons altyd soos die meisje wat nou net die was, Tatjana, Tatana? Talana. Talana. As jy positief is en as jy glo in iets, dan maak het vir jou, as het enige werk is, maak het vir jou dit lekker. En hulle kyk na dit en dit is wat ek sal sê, as het vir jou lekker is, dan sal jy baie werk minder ook en my sal sê, is vir jou passievol en is vir jou heerlik om dit, om even die liefdadigheidswerk te gaan doen. Jy het die kroon oorhandig, kortliks, is daar iets wat vir jou uitstaan as een hoogtepunt van jou jaarse reise, werkse, werkzaamhede? Ja, die reis was natuurlijk fantastisch. Ek moet sê, ek denk die meest speciaalste behalwe van my projekte, is Dubai. Ek kon Namibia verteenwoordig by die Dubai 2020 Expo saam met die Namibiese president en die span en ek moet sê, dit was een van die meest verreikende oomlikke van my leven om op een stadium, om op een ander platform te staan en ons land as meer as net hierdie mooie plek te sien en te leer ken en met ander mense van verskillende lande oor my land te gesels oor verskillende ding. Dit was my besonders. So jy bly in die mebeer in murg en been? Ach ja, natuurlijk. Al bly jy nou bykie hier? Ja, ach, net so bykie. Ek leen myself net so bykie en dan gaan ek terug. Ek weet het somme. Ek weet het somme. So ons leen nie, so kei, ons kei, ons gaan jou met alles in ons harte leen. Leen. Dankie, dankie vir jou keir, dankie vir alles wat jy beteken, dankie vir die inspiratie wat jy is en mag jy net hoogtes en hoogtes en hoogtes bereik. En Louis, dankie. Baie dankie. Leon, staan gereed met die sake focus. Herlaai jou bezigheid met Pollen Finance. Bezigheidslenings binnen ure. Pollen Finance. Hier vir die dapperis. Welkom by vandagse sakefokus. Ons kyk hier in die Oost-Vrystaatse dorp, Harry Smit, een plek met een rijk geschiedenis. Ons kyk nou daarna as ook na een paar ondernemings wat daar gelee is. Onder andere, ons winkel van Solidariteit Help in Hand. En daarna gesels Davie met hulle daar oor.
nur dat Sir Harry Smith die voortrekkers bij Boomplaats verslaan het, is een nieuwe district hier gevestig om beheer te hou. Het dorp is bij Majoorsdruf langs die Elands rivier aangelee en Vrededorp genoem. Die drif was reeds die speelpunt van verkeer van en na Johannesburg in Durban. Dit was 25 kilometer wees van Harry Smith. Weens een gebrek aan water, moest die dorp geskuif word. Die plaas Geemsbokhoek aan die voet van die platberg is gekies als die nieuwe plek. Die nieuwe dorp is vernoem na Sir Harry Smith. Die eerste erwe is op 16 januari 1850 verkoop en die dorp het in 1875 een municipaliteit geword. Na die ontdekking van diamanten by Kimberley het minstens 50 wagens per dag dier die dorp beweeg. Vandaag is het steeds die ankerpunt tussen Durban en Johannesburg vir pad en spoorvervoer. Property Koza Harry Smit lever topklas diens met eiendomsverkope en bezigheidsverkope. Property Koza met Alet Kleinans bied uitstekende, eerlijke en vriendelijke diens aan kopers en verkopers. Alet is bereid om die extra mile saam met elke cliënt te stap. Property Koza ondersteun met trots Aletse gasthuis, Greensleeves en Harry Smit. As ook e-rim en geneerswerke buiten die dorp, wat onmeetbare diens en herstelwerk vir die boere in die omgeving en omliggende dorpe lever. BeFit Training Studio en Harry Smith Aquatics Club is een topklas gymnasium met alles wat jy benodig om fiksheid en gezondheid een leefstijl te kan maak. Buiten salonbehandelinge soos nals, wimpers en vele meer, bied die gym ook extra's soos persoonlijke leiding, hoë intensiteit oefen, groepopleiding, maaltijdbeplanning en persoonlijke oefenprogramme. Die swemschool bied oefenlesse vir kinders en volwassenes aan. BeFit Training Studio en Harry Smith Aquatics Club met die netste toerusting en oefenstijle. Nieuwvol Harry Smit staan recht met die beste brandstofverkope aan die publiek. Maar hulle doen ook grootmaat dieselverkope aan boere en instanties met afleverings landwijd. Verder het hulle kafee bekend geword in die district van weer die beste vetkoek en vulsels in die kontrui. Onthou dit gerust. As jy weer in Harry Smit kom, moet jy absolute draai hier maak. Dis makkelijk bereikbaar van die N3 en N5 af. Ons is die boer en die gemeenskap sy beste vriend sê de 2001. Hulle bied uitstekende diens met hoog gehalte petroleumproducte en sal uit hulle pad gaan om klientes sy spesifieke behoeftes na te kom. Ons sal net vir ons reeds leale kliente baie dankie sê en dan ook vir die boere en die vervoermaatskapie wat die voorbij Harry Smit rai aanmoedig om ons te bel vir die prijs. Julle sal nie spuit wees nie. Q4 Harry Smit, buik gehalte brandstof, buik diens en moet nie die vetkoek vergeet nie. Ons winkels is solidariteit helpende handse landweie liefdadigheidswinkels. Ons staan vandag in Harry Smitse ons winkel. Een van die 120 ons winkels landsweie. Hier kan jy jou tweedehandse goedere skenk en dalk selfs een of twee winskopies raak loop. Jy kan enig iets skenk, meubels, kombuisware, klere, sporttoerusting, elektrische ware, boeke, enige iets wat in jou pad staan. Die winste stel helpende hand in staat om volhoubare verandering in die gemeenskap te bewerkstellig. Dit is help in die handse plig om te sorg dat skenkings nie verkeerd aangewend word nie. Daarom verkoop die winkels alle skenkings om op een indirekte en verantwoordelike weise na die hulpbehoevende gemeenskap uit te reik. Hoekom? Want jou groot trui sal nie een 7-jarige kind pas nie en het sal ook nie vir die kindse voedselbehoefte voorsiening maak nie. Maar die kontant wel. Solidariteit help in die hand, ons winkels. Daar is thans al 24 maatskapelike werkers recht oor die land in al 9 provincies aangestel om maatskapelike kwesties te verlig. Die winkel sorg vir 360 werksgeleendhede wat insluit die winkel eienaar en sy of haar personeel. En Marnai, wat een mooie naam, Marnai de Plessie is bemarkingsloof van ons winkel en Johan Nel, hy is die uitvoerende directeur van Help en Aan. Sake, goeiemorgen aan julle twee. Morgen, Davie. Morgen, Davie. Ons het nou net gekyk na die inzicht wat nou net gespeel het, Johan. So kan ek vir jou vraag, vertel vir ons meer van ons winkel. Wel, Davie, soos julle nou gehoor het, die ons winkel is Solidariteit Help en Aan sy tweedehandse skenkingswinkels. Daar ontvang ons skenkings van die publiek af, enig gebruikbare items wat nog by jou huis rondlee wat jy nie meer gebruik nie, kan by jou winkel afgegeen word of geskenk word, van die winkels kan geskakel word, dan kan dit by jou huis opgelaai word. Ons verkoop dan die items, dus baie kere is dit goeie gehalte items tegen een baie bekostigbare prijs. En ja, die winkelkonsept het in 2009 ontstaan 
2010 is die eerste winkel sy dieren in Centurion geopen en vandaag staan ons op 120 winkels wat landswijd wow. in bedrijf is. 120 winkels. So, so die idee van hierdie winkels is sekerlik nou gemeenskapsopheving of tenminste gemeenskap by. Wat is ja. verskil maak jy aan die gemeenskap? Wel, uh, met die dat al uh, 120 winkels landswijd is, het dit so'n baken van hoop geword in al die gemeenskappe waar die, waar die winkels dan nou geleer is. So, um, nie net dat al een balken van hoop is voor die gemeenschap en die publiek bekostigbare goede kwaliteit items kan krijgen, maar ook dat ons 360 werkselende de oorie die 120 winkels nee. geskep het um, oor Zuid-Afrika en dit maak ook vir ons een groot bijdrage wat elke gemeenschap die daar het was werkskeping en ons bekostigbare um, items in die winkel waar die gemeenschap dan bykie kan um, op een goedkoper manier dat kan wegkom daarmee. Ja, so, so, maar die idee is natuurlijk om geld te maak ook op die eind. So, wat wordt van die geld die die fondse wat gegenereerd? Dan weer die artificiaal komt dat ons werksgeleend hier is kip. Um, gaan een gedeelte van die inkomsten wat gegenereerd wordt gaan naar die winkel eienaars toe. Die, en dan is dan natuurlijk een groot deel wat naar jou naam toe terugkom. Nou, met die deel wat naar jou naam toe terugkom, um, pak ons het lomp van ons projecten aan. Een daarvan waar, wat ons bij opgewonnen weer is, is die um, studiefondscentrum wat rentevrije studieleenings beschikbaar maakt aan studenten. Studenten wat het normaalweg niet zo so kan bekostig om te kan gaan studeren nie. En dan het ons natuurlijk vanuit die opbrengs uit die winkels oor die afgelopen drie jaar in een positie geweest om 24 maatschappelijke werkers oor die land te kon aanstel. Die maatschappelijke werkers drijf uh, maatschappelijk gebaseerde gemeenschapsontwikkeling door ons vrijwilliger takke van solidariteit op na hand dwars oor die land. Maar nou, jy het toch gesê, jy het 120 winkels, is dit waar? Yes. So, 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 waar is hier die winkels oor al en waar wil jy nog winkels heen? Um, welkom, ek so vir jou sê... 120 winkels recht oor, of recht oor die land, recht oor Zuid-Afrika. Um, ons focus dan so'n bykie meer om in die Oostkap en die Noordkap een meer uit te brei en bykie meer um, winkels te vestig. Ook om die gemeenskap een op te hef en op te bou. Um, ons wil graag daar in die areas dan nou uitbrei, maar soos ek sê, winkels recht oor die land en ons wil graag nog meer winkels neersit. So as daar een winkel eienaar is wat Um, ons ideale winkel eienaar, of as ek het so kan stel, is dit um, iemand wat lekker creatief is, uh, entrepreneur is en baie belangrik ook gevestig is in sy gemeenskap en betrokken is by sy gemeenskap. So, uh, indien, jy, indien jy, um, voel jy die rechte kandidaat, is jy welkom ons te kontak. Dit is, um, ons webteiste is maar die, um, um, die manier om te gaan, so ja. www.onswinkel.co.za As jy meer inlichting wil hee oor die winkels en dalk, daar kan jy ook besonderhede kry om self aansoek te doen vir die winkel. So indien jy voel jy is die rechte kandidaat en so, beroep, recht vir die uitdaag. As, as jy rechte persoon is, ek wil net vinnig vir julle vraag, antwoord net vinnig, het jy al een bagen gekry by die winkels? Ek het definitief al een lekker bagen gekry. Ja, ek het verseker ook. Ek het drie sienkies en groot was my ontnichtering laas jaar toe die cricketafrichters sê dat ons moet vir elkeen een stel cricket toerusting kry. So my vrou het fliks aan die werk gespring, by die winkels omgegaan en ons het binnen een dag het ons in Pretoria genoeg cricket toerusting opgespoor vir al drie my kinders. Marnay de Plessie en Johan Nel, dank het julle vir oogend by jou so draai te maak het, en ek dink julle doen een wonderlijke werk. Dankie, dankie. Dankie daarvoor. Nou terug na Harry Smit, en ons kyk na nog ondernemings van daar. Harry Smit in die Oosvrystaat, die langs die N3 hoofroute tussen Gauteng en Kwazulu Natal, die N5 nationale pad na en van Winburg begin ook hier. Die distrik beslaan 8000 vierkante kilometer, en hier word koring, millies, artappels, suivel, bees, skaap en wildsluisprodukte geproduceer. Die gebied is ook bekend vir sy peris toetblase, wat al wereldwijd erkenning gekry het. Daar is ook verskye vervaardigingsnijwerhede op die dorp. Die platberg net noord van die dorp is 2395 meter boe seevlak en is bekend vir die jaarlikse bergmarathon op 10 oktober. Die route behels een klim van 605 meter oor een afstand van 5 kilometer tot op die kruin van platberg. Een eend met die kruin langs en weer af in die berg. Misle is nie makkelijk nie. Vernoem na die ouwe Engelse fort uit die Angloboere oorlog op die perseel, bied Blokhuis voerkraal in Harry Smit, al eindelijk sedert 1948 onder die bestuur van die Sterk Levies groep, levendige A-graad beeste en lammers aan die groepse abattoirs in Harry Smit, Sasselburg en Vereniging. Verder produseer hulle milies, soja en kuilvoer vir hulle verskillende voerkrale. In die groep is ook een leerlooierij wat velle verwerk en een varksoog eenheid wat slagvarken voorsien. Die bekende Shilanti Game Reserve is ook deel van die groep. Blokhuis is trots op hulle topkwaliteit graangevoerde bees, lam en varkvlees. 
as ook die vinnige en flink aflevering van die gehalte vlees oor groot gedeeltes van Zuid-Afrika. Hulle streef om een van die leiers te wees van agribesighede in Zuid-Afrika en kan onteenseglik sê dat hulle focus op kwaliteit in alles wat hulle doen. Blokhuis voerkraal, kwaliteit vleesprodukte en voere met diens wat hoog aangeskryf word. Highway Junction in Harry Smith is die grootste en veiligste vrachtmotor oor nachtfaciliteit in Afrika. Hulle poog om jaarliks te verbeter om volledig in die behoeftes van al die trokdrijvers wat hier vertoef te voorzien. Highway wil een verskil maak aan die veiligheid van elke driver op die pad as ook die publiek as een geheel. Highway Junction onderstreep dat veiligheid van elke pad gebruiker een prioriteit vir allemaal behoort te wees. Dit kan slechts bereik word door te verseker dat trokdrijvers degelijk en met gemoedsrus kan slaap. Veiligheid en hygiëne is ononderhandelbaar by Highway Junction. Ons het Highway Junction gebouw om die pad veiligheid vir die publiek te verbeter en om die levensgehalte van trokdrijvers te verhoog. Verdere dienste sluit in skoon, suiver brandstof direct vanaf die bekende oliemaatskapie. Vars en gezonde kost en billike prijse. En moderne en nekiese ablusiefaciliteite. Highway Junction. Leiers in padveiligheid. Mayday Alarms is een sekuriteitsdienstverskaffer en doen installaties van sekuriteitsstelsels en volledige CCTV-systeme. Dit sluit in basisse stelsels binnen persele en ook belangrike buitenbeskerming soos buitensensors wat help met vroege waarschuwing as ook toepassings om die stelsels van jou foon af te beheer. Hulle doen 24 uur monitering wat gerugsteen word met hulle reaksiedienst. Hulle voertuie is volledig toegerus met camera's en opsporingstoestelle en is ook permanent in verbinding met die beheerkamer die enigste SAI-DSA goedgekeerde beheerkamer in die Oost-Vrijstaat. Ek is deel van die super trotse span wat 30 jaar in bezigheid is. Contact ons en ervaar buitengewone dienstvlakke om saam een veilige toekomst aan te pak. Hulle infrastructuur plaas Meidei in een ander liga. Buiten die beste toerusting op alle gebiede het hulle ook sonkracht met noodbatterije. Meidei Alarms al 30 jaar in die sekuriteitsbesigheid met ondervinding wat boekdele spreek. Volgende kyk ons na plek in Harry Smit wat goeie werk doen as het by Lewis in aanhouding kom en dan na nog een paar besighede wat daar in die omgeving bedrijwig is. Die Love Lions Alive Sanctuary by de Harry Smit bied een plek van veiligheid, waardigheid en ruskans vir alle Lewis in nood. Hulle sal een veilige haal begee aan enige leeuw wat in aanhouding was, wie sy levenskwaliteit verbeter kan word door na LLA te kom. Hulle kan nie toesien dat jong leeuws gebore word om achter heinings te leef nie. Hulle bou habitate met uitzichte boe oor die heinings vir die leeuws, ook rondom rotse en bome om natuurlijke skadie en skuiling te bied. Hulle sluit laagliggende wegkruipplekke in vir privaatheid, rots drinkpoele so natuurlijk as moendlik en hulle treenwaterpoele vir die leeuws om in te speel. Love Lions Alive teel nie leeuws nie. Hulle is 100% gekant teen die teel van leeuws in aanhouding. Hulle verkoop nie leeuws nie. Leeuws hier by LLA word met die respect en waardigheid behandel wat leeuws verdien. Besoek hulle geris. First Group skep magiese en blijvende herinneringe vir amal en bied topklas vakantie verblijf. Soos by die Quantani oort, 40 kilometer van Harry Smit af, een gesinsgeoriënteerde oord wat tussen die berge langs die Sterkfontein Dam gelee is. Die Quantani Burg and Bush oord bied 53 luxe selfsorg chalais wat spog met skilderachtige uitzichte oor die Sterkfontein Dam vir die oordeelkundige reisiger of vakantieganger wat op soek is na bekostigbare kwaliteit opties. Quantani is een van die Drakensberges een versteekte juwele met een restaurant op die perseel, een luxe wellness spa en een dagelijkse vermaakprogram vir die hele gesin om te geniet. First Group het een portofilie van sake en ontspanningsverblijf ontwikkel wat klihente een volle spektrum gasvrijheidsopties bied, insluitend trouwens, konferenties, spa's, vermaak en aktiviteite. Hulle bied voortreffelike klihente diens en oortbestuur wat onvergeetlike ervarings by ongelooflike bestemming skep. Besoek hulle wetwerf vir een gids van al hulle oorde en om te sien waar jy kan bly en speel. Bill Partners in Harry Smit is al 1795 op die dorp en is jou betrouwbare rekenmeesters vernoot met een baie weie spektrum van dienste. Hulle help met jaarstate, bestuursrekeninge en instandhouding van rekeningkundige records. Besigheidsdienste sluit in interpretatie van financiële verslaan en voorstelle oor oplossingsverprobleme. 
bystand met strategiebeplanning en uitvoering, bystand met formulering van zakenplannen en financiële vooruitschattings, advies oor bezigheidsstrukture, bezigheidswaardaties en uitgecontracteerde auditering. Belastingdienste sluit in registraties BTW, inkomstebelasting, LBS, SDL, voedelbelasting, skenkingsbelasting en kapitaalwinsbelasting. Hulle doen ook belastingbeplanning en indiening van alle persoonlijke, corporatieve en trustinkomstebelastingopgaves, as ook verwerking en indiening van BTW-verklarings. Bel Partners, persoonlijke, professionele en vriendelijke diens. Ook met maatskapijregistraties en boedels, hier is jy nie net nog een klient nie. High Max Security in Harry Smit met takke in Gauteng, Durban, Kaapstad en Rustenburg lever topklas sekuriteit gewapende reaksiedienste met net die beste technologie en ondersteuning. Hulle volge holistiese benadering met individuele aandag, toegeweide bestuur, verantwoording en puikdienstlevering. Elke tak is onder eie bestuur en volg alle wetelike vereistes en toepassings. Kortom, HiMax bied een stop sekuriteit oplossings vir amal, of het nou privaat huise is en of het besighede of commerciële entiteite is. HiMax Security is een familiebesigheid wat altyd strewe na uitmuntendheid. HiMax personeel kry net die beste en voortdurende opleiding en word dier die Maris IT system gecontroleer, eerder as van papier gebaseerde vingerafdruk records. IMAX Security. Van een nederige begin in 1999 het hulle die bezigheid laat groei tot een nationaal erkende sekuriteitsdienstverskaffer. Baie dankie aan Amal van Harry Smith wat deelgeneem het aan ons sakenfokus en sterkte met al jylle bedrijfighede. As jy wil weet waar ons projektbestuurers tans aan die werk is, kyk somme op ons webblad en dan klik jy op sakenfokus. Daar weer gesels nou met Janiek Rabi, ons gast vandag. Sit jou bezigheid in een hoë rat met Pollen Finance. Krij jou bezigheidslening binnen ure. Pollen Finance, hier vir die dapper is. My beerd, om met jou te praat. Weet, dit is nou maar een van die voordele wat ek het hier so by ontbijtsake, weet. En dit is nou om so af en toe met iemand speciaal soos jy te gesê. Ach, dankie toe. O, flattering, flattering. Luister, jy het nou jou kroon gegeef vir Suid-Afrikaner. Ja. En jy het nou geskyf na Suid-Afrika toe. Ja. Dit was seker vir jou speciaal. Die Namibiaars vir ons een bykie vir my. Is dit soos hulle kwaad vir jou? Ja, maar hulle weet ek om terug. En Namibiaars hart by altyd Namibies. So dit was vir jou speciaal gewees het om die kroon vir Suid-Afrikaan dat jy en ook hier naartoe te trek? Nee, en dit was nogal baie speciaal. Dus twee keer, ek denk dat was ooit in geschiedenis wat twee Afrika lande na mekaar wen nie. So ek denk, ons het lekker geskiedenis gemaakt, ek en Lalela. Jy blij nou in Pretfontein, ne? Pretfontein. Ja. In Pretoria. Ja, baie lekker. Ja, dit is een wonderlijke plek. Ek, dit is baie soos nou my weer vir my. Dit is nogal, ne? Hoekom het jy getrek? Natuurlijk is jy maar bykie meer geleendhede. Winterk is fantastisch, ek love it, maar natuurlijk, ach, is maar bykie kleiner. So, ja, ek wil maar, ek het maar hierna toegetrek, ek ken nog niks of niemand, maar ek kyk maar wat is hier. En dit is so waar vir my baal lekker. Ek love it. Jy moet pas op vir die Pretoria anders, maar ek ken van hulle. Soos vir jou. Nee, soos Leon. Leon. Waar is jou huis in Namibia? Net so buiten Winterk bykie aan die syde se kant, ons bly, ach, dit is so speciaal, dit is maar soos die type nature reserve, met baie wild, ek weet nie of die kijkers nou kan sien nie, maar jylle, ek is baie, baie bevoorrecht, dit is altyd kameelperre en kudus, en so, ach, jylle, my hart, my hart mis die huis, en ek laf het om huis hier te gaan na mama en papa toe, want ons soveel wild en natuur is vir my rarig die, die essens van hem hebben. So hulle is nou nog daar, ne? Ja. Wat maak hulle? Hulle, my pa de paneelklopper bezigheid, en my ma werk ook so met grimering en so. So ja. Wie 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 van hulle sê gesê hulle? En vir ouma. En vir ouma. Ouma. Sê my, ek wil nou by jou hoor, maar jou pa met jou model werk. Ja. Jy het nou net of jou in die wees gesê, dat hy het gesê, nie oor sy dooie lichaam. Ja, soos my conservatieve Afrikaanse mense, wil ek amper sê, so, papa was altijd soos, nee, 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 nee. Hoekom nie? Hy sjou kies nie jouself op een stage, en ek het het heel te maal aanvaard, was my, tot ons as een gesin en as een familie, en ek wil amper sê as een gemeenskap begin achterkom, en ons baie meer, aan een beauty pageant, as net om jyself op verhoog te sit, ons baie meer, en jy sê, op my einde was er die beste ding wat ek in my leven gedoen het, nie net vir my nie, maar vir my gesin, vir allemaal, en ons is allemaal saam aan boord, en ek het soveel ondersteuning nou, dier my 
Ek was familie, so, nee, so. Maar, maar het hy vir jou paar les, het toe, jy het sêker een paar keer alleen moes gaan plekke toe, of so, so, jy het jy so'n bykie gepreek. Ach nee, my papa is a, is a sachte beer. Maar natuurlijk, ach, levenslees is maar deel van, en ek denk, een um, groot deel was toe ek kalp toe getrek het om te gaan zwaad, nog voor al die ja. begin het. Dit is al klop vir een jong meis, die enigste kind, um, moeilik om van hulle ouders af te trek, maar ach nee, dat was die beste ding. En um, ja, toe kon ek Jeet, die aanpak. Ek weet, ek denk die, me, me, die, die land van die meeste skoonheidskoning in die wereld, is Puerto Rico, nie waar, mm. nie? En daar, daar is het amper een loobaan. Dit is, oh, Tobi, dit is skeerie. Ja, hulle gaan, um, hulle, hulle, hulle met beauty schools, van dat hulle 7, 8 jaar oud is, en hulle bereid net voor vir skoonheidskompetities. Dit is wat hulle doen, dit is wat hulle le- voorleef. Dit is hulle loobaan, ja, en, maar hulle is ook, hulle, hulle ja. doen ook alweer in chirurgie in goed is, is dit nie? Ja, ek wil nou nie begin, hm, maar ja, dit is nog ons uh, baie meer deel van die kultuur daar, as ek het so kan stel. Is dit, is dit om een skoonheidskoning in te wees, is, die, is, dit, is dit soort van een meer, ek sê nie een stigma, dat was nooit een stigma nie, dit is altijd mense, maar is dit soort van deel van, is dit meer um, aanvaardbaar vandag? Ek moet sê, do, dit is deel van die stigma, dit is deel van die negatieve stigma. Um, in vandagse tijd, wat ek baie daar van hou, dat die, die, die hele um, skoonheidskompetitie wereld begin meer evolueer, dat het begin meer, hoe meer natuurlijk jy is, hoe meer jy jouself is, as jy al het nie die perfecte Engels, of die perfecte life, of die perfecte, mm. um, dit gaan oor wie jy is, of jy jouself kan oordraan aan ander mense, of um, hoe intellectueel gestimuleer jy is, hoe, jy weet, daar is soveel meer daaraan, so, ach, ek sal nie sê, dit is, um, dit is nou nie verbode nie, maar dit is asof dit nou beginne, een draai van, hoe minder jy doen, hoe beter, hoe meer natuurlijk jy is, hoe beter, en ek is, Ek klap handjies op. Jy is wonderlik natuurlijk. Dit kan ek vir sê. Wonderlik natuurlijk. Verfrissend natuurlijk kan ek vir sê. En ek weet, Leon het gesê, hy wil ook meneer wereldcompetitie deel. My my daar is snor. Ek love it. Hy kan kan so snor op sy kop, soos een kroon. Nee, hy het al klaar die kroon. Hy is echter. (laughs) Gorli, maak hom ons dis sla. En dan gaan sê als ek en, kan ek vir sê Shani. Ja, so. Ek en Shani verder. Die Tangram van Durbanville Hills is een witwijnversnit met aromas van citrus en minerale, die perfecte pasmaat vir romerige seekoos en pastas. Nou, daar is nie een rechte of verkeerde tyd om hierdie seekoos chowder dis te bedien nie. En saam met die Durbanville Hills Tangram is dit een feestafel eten vir enige geleentheid. Nou, onthou, a chowder kan ook met hoender gemaakt word, die kooktijd sal net langer wees. Die optiening doen ek in hierdie bakkie voor my en die aanbieding van kos is daarom net baie, baie belangrijk. Nou, die chowder kan saam met jou een stuysel van jou kese wees. Nou, my kese is vanochtend een brioche brooikie aan, aan die kant en dit natuurlijk om al die lekker saus op te vang. Nou, kom ek spring gaan weg met die optiening daarvan. So, ek gaan net gaan gaan die pot tot, dat jylle kan sien hoe lekker het my saus verdik en is hy so lekker, ek wil die Engelse woord gebruik, chunky. So, kom ek skep op. so gemaakie op, en dan gaan ek die pot net so bykie, en van hierdie saus, gaan ons net aan die kant sit, en aan die bl- mini blaarkies waarvan ek praat, vat ek net so bykie, en ek sit dit boe op, en een paar van my bacon stikkies, of my spek stikkies, en dan net so bykie van hierdie verouderde first choice kaas. Nou gaan probeer gerust die seekos chowder. Dit is vinnig en makkelijk. Lekker kook. Daar weer gesels nou verder met Shanique. Hoekom sal jy met goed genoeg tevrede wees? As daar beter opties is. Meer akiraat. Meer kleur. Meer groen die standaarde. Breek die reels en doen minder om meer gedoen te kry. IAG Challenge the Expected. Shanique, Rabi en ek kan jou nou verder. 
Yeah. Jy het nou die wereld vol gerond, gerits en getoer yeah. en ge alles, en baie competitie so goed is al deel geneem. Yeah. Ek wil so'n idee van, van die achter die skerm, so, hoe sê die girls in mekaar? Korli, was ek ons. Ach nee, ek graf, weet jy, daar wie, aan die een kant, daar is altijd een bykie van een competerende staan, in enige mens. So ek kan goed geloof, ek bedoel, ek was vir 3,5 week in Poland, waar ons gecompeteer het by mekaar, en dit, uh, teen mekaar, en dit is van 5 interviews, en dan is dit 4 uur slaap aan, want dit is rehearsals, en dit is hier, daar is soveel verskillende dele van die competitie. So sit 60 tot 70 vrouwe, som in een hoteliekie, met al die dinge wat aan die gang is, dit is, dit is, onmoendlik om te denk, niks gaan skeef nie, maar ek moet sê, ek is so bevoorig, ek was altyd net omring met die ongelooflike, positieve, fantastische vrouwens. Ek het, rechtig, ja, ek het rechtig vriendinnig maak vir, vir die leeftijd. Dit is, ek het rarig, baie min, die wit konflik of, of snaakse dinge tegelop. Maar ja, ek het gehoor natuurlijk, dit is in al die, daar is maar goeikies gewees, maar nee, en hoe ek het beleef het, dit was rarig fantastisch. Die vrouwens is daar mekaar te ondersteun en op te bouw, so nee. Ek... En nou, as, as iemand nou nou loop aan en wil hee, of wil weet, maak wat jy gedoen het, een jong meisie bijvoorbeeld, hmm. Um, of, wel, ek reken, sê ek een enig iemand. So, wat, wat, sal, wat sal die, wat sê jou advies vir jou sal nou? Is dit een gevaarlijke wereld? Kom ons begin uh, al my. Want dit is een gevaarlijke mens vir jong mense wat nie eerst kan kan die wille weie woeste wereld toe gaan. Ach, ek moet sê, dit is maar, ek moet nou vir een jaar alleen getrouwel. Um, ek was so met my organisatie, daar was altyd iemand so met my. Maar die veel goedkies wat ek nou moes baie vinnig leer in, in een jaarse tyd na, na die wat tien verskillende lande, dit is nie iets wat mens by die huis kan leer nie. So dit is, dit is gevaarlik. Ek wil amperseer meer emotioneel as visies. Daar, daar gebeur so baie dinge, um, positief of negatief. En jy moet maar, jy weet, jy pauze hou, jy moet smal en my, jy moet aangaan, mense kyk op na jou, um, en jy moet leer om hierdie dinge te hanteer. So ek sal, my advies sal wees, Vind uit of het jou passie is, en dan vind uit wat, wat is daar in die competitie wat jou, wat jou aantrek daarna, en werk daarna, en, en hoe harder jy werk, hoe makkelijker is het. Maar weet jy het nou groot verantwoordelikheid, want jy is nou hierdie ikoon, ek weet jy is nou, jy het een titel, een titel. jy weet, en mense stop en staar, en, en mense wacht met een plakkaat vir jou, voel jy, voel jy een verantwoordelikheid op jou, voel jy dat jy moet iets doen? Ja, dit begin klein en het gaan groot. Um, dit begin klein in die manier van, as ek met baie min grimering en my oefenkleren in die dorp rondloop, sal mense denk, jy is die gul, maar met jy nie soos iets like nie. En dan denk ek nie, maar ek is, ek is, normaal, ek is een normale mensie. En dan gaan dit ook groter na, ek bedoel, ek het nou, ek is minder as een maand nou hier in Pretoria en mense begin my vraag, nou wat is volgende? Wat, wat, wat doen jy? En ek, jy weet, dit, dit vat tyd om mense voete te vind, en um, ek geloof dan, as jy iets doen, doen het ordentlik, en dan ordentlike werk vat tyd. So, planning kies vat, vat, vat tyd, en mense het maar druk op jou. So, ek, wil nou, ek wil nou vir jou, jy vir nou nie vir my cijfers en noem, so nie, maar is dit financieel die moet te werk om so loop en te volgens as wat jy nou doen? Kost baie geld, Dobby. Dit is uh, ongelukkig, dit is... Kost het baie geld? Dit kost baie geld, want omdat ek het een jaar voor die tijd voorbereid vir die, nas, die nationale titel in Namibia. Het jy een jaar voorbereid. Hmm. Wat doen jy met die jaarse voorbereiding? Ek kyk in die speel vir die jaar. <laughs> <laughs> dit was wat mense denk ek doen. Dit is rechtig wat mense denk. Nee, dit is onthou, dit is van jou projekte. En dan, um, ek wil amper sê, die Q&A, die, die vraag is en antwoord is baie, baie belangrijk. Want onthou, jy kan, as jy enig iets gevraagd is, 80% van die antwoord moet positief wees, al is dit een negatieve antwoord. Jy moet diplomatisch wees. Jy kan nooit politiek of, of religious of enig iets raak. Nee, en as jy so vraag gevraag word, moet jy geleer word om om dit te antwoord. Um, jy moet jyself so flip en goed ken, dat jy enig iets kan antwoord. En buiten dit moet jy jou loop en jou life en jou, jou kleren vir 3,5 weke, daar is so baie wat ons ingaan. So, dit is wat we doen vir die jaar, vir die tyd. En natuurlijk, dit kost geld, dit is uitgaf is, maar dit is deel van die werk. Jy moet uitgaan en jy moet geld insommel en jy moet werk, dat jy kan jou eie geldkies genereer tot jy wen en dan Ek het nie gewede soek harde werk. Jo, maar is, ek begat nie, dit moet oorkom dat dit negatief is. Hier. Dit is so fulfilling, dit is so verrijkend. Um, ek is een ander mens, jy weet, te dank aan dit. So, nee, dit is, dit is een fantastische... Wacht eens een bykie. Ons vat gauw van een gebreek en ons is nou net terug hierna. Rijmend Legrans hier projectbestuurder by ontbijt sake doen is sake focus op die N2 in Noord van Ermelo door Petritief tot in Pangola. As jy dis onderneming in daardie omgeving het, kontak om vir uitstekende televisie blootstelling. Dit word op 21 januari 2023 uitgesaai. 
vlieg met die luchtrederij wat die nasie bij mekaar bring. Vrienden, familie en collega's met meer vluchten, meer gereeld na al die groot steden in Zuid-Afrika en zelfs Mauritius. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Shani Rabi, Dit is wel lekker om saam met jou te kijken. Dankie, dit is lekker. Jy is nou, jy is nou, um, jy is nie, het is koningskoning en jy is een klomp aan een goeders ook. Kom ons begin hier, jy het, het, het jy al goeders ontwerp, as mens nou denk, as jy in hierdie bedrijf, wat is een goeders het jy al ontwerp? Ja, ek is ons een mode ontwerper, ek het geswaad toffer, en gremeer kunstenaar, en ek moet sê, ek het al een paar van my eie rokke ontwerping gemaakt, wat ek in deel geneem het, of een paar met trekkels kan trokke, van Anne Gaalsmaak, wat ek laaf om te doen, is ek het ons my, my projekte is um, naaldwerk skoolkies, vir kinderkies wat... Ek weet nou Dit is so, wel, so, so, so gemeenskapsprojek. Yes, ach, dit is so fantastisch. Dit is die ding wat ek die meeste passie voor het in my leven. Um, ek leer vir die, ek sal maar sê, underprivileged kiddies in Namibia, wat, uh, dit is maar soos hou village en so, wat nie, wat in een weeshuis is of so. Mm. En hulle het nie altijd die kans om vaardighede te leer buiten school nie. So ek leer nou vir, die, vir hulle hierdie vaardighede, dat hulle dit verder kan vat in hulle leven. Maar die dame is wat ek leer, dat hierdie kan aangaan, as ek nie daar is nie, daai dame is, um, wat vir die kiddies klas gee, hulle maak vir my die rokkies vir my um, label, vir my klein brande in my weer. So, Wat is die brandse naam? Nami Nami. Nami Nami. Dit is nou my eerst ja, eers bieke op hold gesit, terwyl ek nou getoer het, want ach, ek wil maar deel wees van die quality control en van alle gekies. So nou, ek sien so uit, nou kan ek weer... Maar jy doen al nog getoers ook, soos bijvoorbeeld uh, ceremoniemeester wat jy doen, jo. en wat is ook een televisie, ek sien die televisie werk ook. Jo, ach, ek geniet praat, soos jy kan sien. Ja, ek geniet praat. Ja, ja, ja. <laughs> Daarom is die baas is jy nie. Ja. Um, nee, ach, jo, so ek doen, jy nou, ek is een gremeer kunstenaar, so ek doen met sy, sy, sy gremering, en ook ek hou die workshopies, wat dames leer om hulle eigen gremering te doen, kus nou natuurlijk een moorontwerper, en dan ja, ek doen van MC en motivational speed, um, uh, sp- Met die, met die, met die vering spreker. Ja, jylle, my Afrikaans. En met die vering spreker en MC waar, ach, enige wat, in daar. Wat is die boodskap in jy met die vering spreker wat jy wil oorbring? Wat is die? Ja, wat ach, is ek dit? moet sê, um, iemand soos ek, ek was op school, ek was die een met die bak oorkies en die groot brilliekies en die draaikies, nee. ek kon rechtig neers opstaan in my eie naam sê nie. En ek het myself so gedruk en te dank aan my ouders en familie om myself bier al uit te kry en nie al die self-confidence te kry. En nou voel ek Jy weet, begin meer myself. En het gaan ons oor positiviteit. Hoe om jou self en jou passion in te leef. Om te kry wat is jou oor passie vol en daarom te leef. En dit is wat. Nou, nou sê jy nou vir my, nou jy het nou gesê, dit gaan nie nou twendig oor looks of mense, hoe mense like en so nie. Wat is die, die geheime bestanddeel wat die skoonheidskoningin maak? Ja, yes, sê Davie. Um, ek sal sê, dit is maar om, om soos ek sê, jou uit te leef in die passie. Ek geloo elke persoon het so'n licht binnen in hulle. Partij keer is al lichtie af, en partij keer skyn hy helder. En jy moet vind, wat is het wat jou lichtie laat skyn? Of het nou in a pageant industry, of in enig iets anders is, as daar iets is wat daar, mens krij so'n spaak binnen jou, so dat jou hart klop so'n vinger. As jy dit krij, dan skyn dit. En as, as dit is wat dit, as die pageant industry is wat jou hartje laat laat gloei, dan is het vir jou. Dan moet jy dit doen. So, dit is vir my, wat sy advies amper wat ek sal geef. Is, is, is skoonheidskoning in, is hulle genuin? Of is hulle plastic? Tommy, dit is, ek sal sê, baie wat ek al ontmoet het, partij, voel ek, in vandagse era, mys kry Instagram en mys kry realiteit. Dis maar, ek voel self so, maar, baie girls, baie dames is rechtig, maar genuin, plat op die aarde, normale meisies. Dis awesome. Is daar iemand speciaal in jou leven? Mm-hmm. Ja, nog Komt... rede, hoe kom ek in Pretoria aan blij? Hoe is dit so? Kan jy vir ons so ietsiekie vertel? Ja, ons is nou vir vier jaar saam. Sy my is nou al dier hierdie op en af saam met my. Fantastiese, fantastiese man, ja. Is hy, is hy bykie jaloers? Mm-mm. Nee, ek moet sê, ek is ongelooflik dankbaar. Hy is nou al net met smaals dier elke op en af van die laaste twee, drie jaar saam met my. Vinnig, wat is die volgende groot plan wat jy het? Volgende groot plan, ek het ons nou hierna toe getrek. So, ek gaan nou baie, baie, wil ek um, focus op my skoolkies. Ek wil hier nou my nolfwerk skoolkies projekties begin met my um, moere brand en my gemeerkunstenaar en bykie praat wat kan. Is dit so dat jy oefen met, met boeken op jy koppe? Nee, Dovie. Is dit nie so? Wil jy probeer met boeken op jy koppe? Nee, nee, ek weet nie, dit gaan jy werk nie. Luister, ek het heerlijk saam met jou gekuie. Ja, altijd. Jy is inderdaad plat op jy aarde. Dankie, Dovie. So, Ach nee, jy baie... ook hoor. Ek hoor nie, en ja, ek graad nie. Jy is, dit is baie lekker. So. Dit is baie lekker om saam met jy te kuie vir oor. Dankie. 
Shani, baie dankie het by ons in Rake maak. Nou gaan ons jou post gee, dis heerlijk. Kijk, kom maar my hande uit. Dankie, weer. Ek het nie eerst gewacht tot ons begin nie. Ek is nie gewacht. Maar jy, jy, Shani, glo nie. Jy, Shani, glo nie. Snorre probleem, hy sê. Hey, dis ons jou een lieflike geskenk pak om ons jou wegstuur. Oh my word. Lied het. Jy is blij met ons in Pretoria, so jy kan dit nou maar vir my en Davie nooi om dit saam met jou te kom. Ja, ek denk ook so, ja. Ja, ja, ja. Van die eerste prijs te doen. Ek blij maar net in die hands begin, Korli, ook kom, is dit net vir jylle? Ja, ek stel, mag ons is saam. Ek bedoel, jy het wat jylle sê in Pretoria, wat nie wacht, Korli. Ek dank ek jylle. Vang. Dit is awkward. Uitgevang. Shani, baie, baie dank. Dank ek jylle. Wat ek jy meeste waardeer is, dat jy ander hoek vir ons kijkers gee van wie en wat skoonheid koningen is. En ek, ek, och, kan nie genoeg praat oor een wonderlijke is. Dankie vir jou keie. Ach nee, yes, jylle, maak het vir my so lekker. Altijd. Volgende week val ons sake focus op Midstream. Dit is een levensstijl sekuriteitswoonbeer hier in Gauteng. En ons atelier gast is afgetrede rechter Dennis Davis. Van die hoofd van die Davis belasting. Wow, wat het. Daar wie klap so van, ek kan nie wacht nie. Texas, belasting. Wat wil hy meer opwin? Ja, nie, schoon. Ek raak schoon op te wonder. Dit is ons opwonder, want het werkt ons kost. Wat sê, ja. Ja, dit kan ek eindekie lee oor. Mag kost spruit. Mag kost spruit. Dit is een broekie doop in hierdie ding. Ja, jy moet. Dit is een broekie daar is in hy saus. Dit is die jaarlikste ding. Korre, jy het jyself. Ek sê dit elke week, want jy weer jyself oortref. Ek is seekoos beding is, en hierdie is... Dit is so lekker. Moe die mag wel lekker wees, jylle. Tot volgende week, oos eer. Oor jylle. Gesondheid.